bien las palabras de hoy todo el tiempo estamos hablando de confiar en los demás ¿verdad? en tenerle confianza a los demás oye, ¿qué es que te interesa tenerle confianza al primo, al hermano, al vecino al compañero de entrenamiento en fin, todo, todo el tiempo hablamos de confianza en los demás pero cuando se trata de generar confianza a nosotros mismos ahí sí ponemos una barrera o ni siquiera pensamos en en que esa confianza en nosotros mismos se tiene que alimentar entonces hoy esa es la invitación a confiar en ti a confiar en tus capacidades a sentirte orgulloso de lo que eres de quién eres y de hasta dónde puedes llegar de la mejor manera a veces nos bloqueamos por falta de confianza en nosotros mismos y pensamos que no podremos lograr algunas cosas yo les voy a poner un ejemplo viviente latente todo el tiempo lo vivo con las alumnas, por ejemplo, las que entraron ahora al reto de alimentación. Cada vez que una persona entra por primera vez a un régimen de aprender a alimentarse, porque no es pasar hambre, es aprender a alimentarse, eh, se satura y se desespera. Yo siempre les digo, aquí es leer, aprender y aplicar. Pero ¿qué pasa? Que no confían en ellas mismas, en ellos mismos y no creen lograr adaptarse al plan de alimentación. Y eso pasa en muchísimos eh, aspectos de la vida. Pensamos que no somos capaces, dudamos de nuestras capacidades y eso quiere decir que no tenemos confianza en nosotros mismos. Entonces, hoy esa es la invitación, a desarrollar esa confianza en ti mismo. A hacer las cosas como las tienes que hacer, a sentirte orgulloso de quién eres, de lo que eres, de hasta dónde has llegado y de lo que te falta todavía por lograr. Esa es la invitación hoy, a confiar en nosotros mismos. Ahora sí, por nada terminada.